Yo, what is up? It's Gat, and you are now watching Gala ni Gat. Boy, nandito na. Matagal ko na iniintay na M50. At kung hindi mo pa napapanood ang aking ultimate unboxing, link ay nasa description. Click the link below. Pero ngayon, i-review natin ang Canon EOS M50 at ang mga features and weakness niya. So simulan na natin. Number 1 ang nagustuhan ko dito is yung autofocus niya. Super bilis. Nanggaling ako dito sa 5D Mark II at this camera was released at 2009, around 2009 or 2010. Flagship camera ito nung panahon na yon. Lalo na pagdating sa photos pero hindi siya na-design para sa video. So wala siya autofocus pagdating sa video recording. Itong M50 ay merong dual pixel autofocus. Face tracking, eye detection. So automatic magpo-focus siya sa mukha mo kapag nakikita niya may face. Perfect for vlogging. Plus, meron po siyang latest processor ng Canon which is digit 8. Kaya mabilis ang autofocus niya kahit saan area mo i-point. So, ito yung mga sample pictures ng M50 sa last photoshoot ko. Yan, yan yung mga photos na kuha sa M50. So, ito yung mga sample pictures ng kuha sa M50 gamit yung 70-200 na lens plus yung Viltrox Speed Booster. For me, satisfied ako sa image quality niya. And since autofocus agad siya sa mata, agad-agad sharp image ang makukuha mo dito sa portrait photography. So, number 2, ang nagustuhan ko dito is yung touch screen plus flip screen siya. Uh, unlike the 5D, wala siyang touch interface or flip screen. So, mahirap pa akong mag-vlog. Hindi ko nakikita sarili ko. Kaya ako din to pinili kaysa sa Sony A6000 and A6300 o kaya sa Canon M6 Mark II. Is yung flip-out screen niya. Hindi siya pataas or pababa. Parotate siya sa gilid. Tapos, pwede, ko, pwede mo i-turn 360 degrees. Yun yung nagustuhan ko dito kasi flip-out screen siya, hindi pa flip-up. And maganda to sa vlogging kasi pag naglalagay ka ng mic dito, matatakpan yung screen kapag pa-flip up siya. So, mas nagustuhan ko yung sa gilid siya nag-flip and added bonus siya sa akin. So, ito yung talaga yung pinili ko for vlogging. So, ito ang video quality ng Canon EOS M50. Switch tayo ng camera. So, ito na. So, ayun guys. Ito yung video footage ng M50 without the external mic. Ito yung mic ng camera body mismo. Meron ding image stabilizer itong lens, so makikita nyo, hindi siya masyadong shaky kahit medyo pasmado yung kamay ko. Yan, makikita nyo yung quality. Tapos, ito yung gamit kong Canon 5D Mark II. Yan yung mic na gagamitin natin. Yan. Tapos, try natin yung Boya MM1 na mic dito sa M50. So, ayun guys, ito yung audio ng Boya MM1 dito sa M50. Tapos, ito yung kit lens na 15 to 45 mm Yan yung video quality niya. Straight out of the camera. So, sobrang linaw niya. So, ayun guys. So, yung autofocus niya. Limbawa, itatouch natin dito sa mask. Yan, touch lang. Diretso autofocus na. Tapos, back sa akin. Yan, ang bilis na autofocus niya. So, balik ulit tayo sa 5D Mark II video. Number 3 is yung size niya. Mapapansin nyo, sobrang liit niya. If nakagamit na kayong DSLR dati, ang laki ng size difference niya. Since mirrorless APS-C siya, malaki na bawas na space sa loob ng camera. Kaya mas naging compact siya and easy to travel. Tapos itong lens is a 15 to 45 mm kit lens. Compared dito sa 17 to 40 mm na gamit ko sa full frame camera, uh, mas maliit siya. So, sobrang compact siya for traveling. Since mas maliit siya, mas magaan siya for vlogging. Itong buong setup na to, halos weight pa lang ng body nitong Canon 5D Mark II. So, ganun siyang kagaan. Itong buong setup, siguro dalawa finger, kaya mo na mag-vlog. Ayun. Number 4, speaking about the lens, ito ang lens na ginagamit ko sa 5D Mark II. Itong 50mm lens at itong 17 to 40 Tapos itong 70 to 200 kapag ginagamit ko sa mga events, sa wedding o kaya sa birthdays ng malayuan. Tapos itong kit lens ng M50. So, Canon M series is designed to be lightweight talaga at perfect for traveling. Sobrang compact ng lens niya. Alos ganito lang kalaki. And kapag nai-fold mo pa siya, ito yung size ng lens kapag naka-fold. Halos size pa lang siya ng 50mm prime lens. And perfect talaga siya for traveling. So, number 5, ang downside na napansin ko dito is sa sobrang dami niyang powerful features. Plus, yung size ng camera sobrang liit. Sobrang liit din ng camera battery. Halos size pa lang ng kalahating palm ko. Yan yung size ng battery niya. 
So, bala ko pang bumili ng mga extra batteries, lalo na sa mga vloggers na buong araw nagbablog, hindi siya tatagal. Suggest ko bumili kayo ng mga extra battery, isa or dalawa, kasya na yun. For video, tumatagal to ng 40 minutes to 1 hour. Depende na sa frame rate na gagamitin mo. Other than that, wala na nakita na ibang disadvantage dito sa Canon M50. Pero, critical point to kapag vlogger ka na mahilig mag-vlog buong araw, hindi siya tatagal unless may extra battery ka. Pero para sa akin, no problem naman siya kasi more on mabilisan vlog lang din ako. Halimbawa, siguro 30 minutes tapos na akong mag-vlog. Halos edit na lang. Tapos, ayan. Pero once na nag-travel ka, you need extra battery. So, keep that in mind. So, number 6 is yung frame rate niya. Meron siyang 1080p 60 frames per second and 720p 120 frames per second. Perfect siya sa mga B-roll sequences. Kaya ako din siya binili para din sa B-roll or commercial shoot na kailangan ko sa mga racket ko. Perfect siya sa mga ganun events. Number 7 is yung Bluetooth and Wi-Fi function nito. Ito sa lahat ng hindi ko na-expect na sobrang convenient gamitin. Nanggaling kasi ako sa 5D Mark II, so yung cord na ipa-plug in mo sa computer, sa laptop para ma-access yung SD card. Pero dito sobrang convenient niya as in ma-access mo na siya sa phone, yung mga pictures. Basta download mo lang yung Canon app, tapos connect mo via Bluetooth and Wi-Fi. So ma-access mo na lahat ng photos dito wirelessly. And ang pinaka-added bonus dito is kahit nakapag patay siya, na-access mo pa rin lahat ng photo. So, kahit nasa bag yung M50 mo, or nasa backpack, or kahit nakapatong nasa table. And, hindi siya malakas sa battery kahit nakakonek ka sa phone. Kasi nakapatay naman yung uh, camera. Ang naka-on lang lagi is yung Bluetooth nito. Uh, konti lang yung battery na nakakain niya. Number 8 is yung audio input niya. Meron siyang mic input dito sa gilid. Itong M50 ay merong simple design. Wala siya masyadong input sa gilid. Except, meron siyang mic input dito sa gilid. Yan. Tapos, pwede mo i-plug in yung mic para mas maganda yung audio quality mo. And, para sa akin, sobrang halaga yun. Kasi, kahit anong audio ng camera, mas maganda siya na may external mic para mas mag-improve yung audio quality niya. So, para sa akin, mahalaga yun kapag gusto mo i-upgrade. At, mas marinig yung sinasabi mo sa harap ng camera. So, ang ginagamit ko ngayon is itong Boya MM1. Ito nakakabit sa 5D Mark II. 800 lang siya sa Lazada. So, highly recommend ko siya. Mura na and high quality pa yung audio. So, maganda start up itong mic na to. Number 9 is yung ISO range nito. Sobrang taas ng maabot na ISO range nito. Up to 25,600 ISO ang maximum ISO range niya. And para sa akin, hindi ko naman nagamit yung maximum range niya kasi kasi ang limit ko lagi sa ISO range is 3,200 para hindi mag-green yung footage. Pero sobrang taas na maabot niya. Ito 400. Ito 16,000, 3,200. As yan, 25,600, sobrang liwanag na kaya niyang abutin na ISO. Pero para sa akin, hindi ko na kailangan umabot sa 25,000 ISO, hindi ko pa natatry. Pero since kaya niyang umabot sa 25,600, added bonus yun sa mga kailangan na kailangan talaga sa low light situation. But suggest ko, huwag kayong tumaas ng 6,400 basta maintain it under 3,200. So, number 10 is yung price. Yung price nito sa mall price is 44,000 SRP. Pero nakuha ko to sa Lazada for 30,000. Plus yung 12-12 promo, nakakuha ko ng 1K discount. So, 29,000 in total. Ito na yung lahat na package. May kit lens siya and itong camera body and yung charger syempre. <laughs> and yung box. And meron siyang camera strap pero... Gumili pa ako ng custom camera strap kasi mas gusto ko yung design nito. And wag kayong mag-alala, sobrang legit nito product na to. Meron siyang made in Japan dito sa ilalim ng flip screen. So malalaman mo talaga na original yung product. And ma-verify mo pa sa Canon official. So no problem para sa akin. Kaya super good deal siya sa feature na nakukuha ko. For 30k, meron na akong 60 frames per second na autofocus camera, no problem. Super steel para sa akin. Last but not the least, kaya ako din pinili itong M50. Hindi siya counted as feature, masasabi ko. Pero, nanggaling kasi ako sa Canon. Uh, sanay ako sa Canon cameras dito sa 5D Mark II plus yung 500D. Mas sanay ako sa user interface ng Canon. So, inisip ko din mag Sony pero panibago na namang ipo ng lens, panibago na namang aral ng system. Kaya mas prefer ko na lang stay in Canon dito sa Canon M50. At mag gagamit ko lahat ng lenses dito since Canon din naman ito Canon made 
Ang pinagkaiba lang niya is yung mount nito. So, bumili pa ako nitong Viltrox adapter para magamit ko lahat ng lenses. Ito. Ito yung Viltrox adapter for EF to EFM lens. Uh, prefer ko, bumili kayo nito kapag meron na kayong madami lens sa EF cameras nyo. Tapos, ikakabit nyo lang dito itong adapter para magamit nyo lahat ng lenses dito. And kapag nakabit mo na ito adapter, magagamit mo na itong EF lenses mo. Ito ay Canon 50mm. Magagamit mo na dito sa M50 and nagwo-work lahat ng autofocus niya. Very convenient and compact pa rin siya kahit meron na itong adapter. So ayan, ganyan lang siya kalaki kapag may 50mm lens and kapag sa event, ito talaga ginagamit ko. So ganyan lang siya kalaki, ganyan kahaba. But ang mahalaga dito is kapag compact travel, ito ang dinadala ko plus itong kit lens. So ito ang aking review sa Canon EOS M50 at kapag nagustuhan nyo, hit that like button and subscribe for more videos para masubaybayan ang aking channel. Comment lang kayo kapag may questions pa kayo dito sa Canon EOS M50. Gagamitin ko tong M50 sa mga susunod na travel videos ko and kapalit na ito ng Canon 5D Mark II para magre-retire na itong 5D sa videos. Ito na gagamitin ko sa lahat ng aking vlogs. Gagamitin ko pa rin yung camera sa mga indoor vlogs ko tulad nito. Pero most of the time, mas madali itong i-set up once na nag-flip out ka na ng screen. Halos yan, all set ka na. Yan, pwede ka na mag-vlog. Thank you so much sa support, lalo na sa mga naging clients ko. Wala ako dito kung wala kayo. Thank you guys, and again, this is Gab, and you are now watching Galani Gab.